И снова с вами канал Надачники. Вот это у меня будет отрава для колорадского жука. Здесь килограмм чисто тела. Ну, нужна будет дощечка, ножик. Все это надо, всю эту зелень чистотельную надо порезать. И залить тремя литрами кипятка. И как минимум два часа дать постоять. Так, чистотел порезан. Тут у меня ровно килограмм чистотела. Это уже без учета вот, этой вот, вот этого тазика. Ну и сейчас просто кипящей водой, но очень горячей. Можно не кипящей, а просто очень горячей заливаем. Так, залили чистотел горячей водой. Так вот оно все выглядит. И оставили настаиваться минимум 2 часа. Можно и больше. Прошло уже больше двух часов. Настой у меня уже готов. Берете вот такое количество воды. Здесь ведро на 10 литров. Вот где-то пол ведра у меня водички чистой налито. Теперь ставим друшлячок и процеживаем раствор ведро. В общей сложности у меня получилось 10 литров вот этого вот настоя. Тут я уже налила в свой опрыскиватель. Здесь у меня 3,5 литра опрыскивателя жидкости этой. Ну и теперь пойду травить колорадов. Так, вот тут у меня есть участок, где колорадов ну просто полно. Когда они вот собираются, собираются просто вот на этом участке и не дают картошке жить полностью, полноценной жизнью. Поэтому вот с этого участочка я и начну. Итак, вчера опрыскивала настоем чисто тело картошку. Это было вчера вечером. Сегодня смотрим, что же получилось. Ну, конечно, они есть, жуки, но не в таком количестве. И какие-то такие вот сидят замершие. Вот. Если так тряхнуть кустик, то сразу основная масса падает с кустика. Вот. Так что средство экологически чистое. Рекомендую. А на этом всем пока-пока. До новых встреч.